1. Oktober Lichtgeschwindigkeit, Montag schwere Mängel in Europas Atomkraftwerken. Ich habe es auch im Internet bereits gefunden und im Deutschlandfunk gehört. Und der Springer Verlag hier hat offensichtlich schon eine Studie vorliegen, die am Mittwoch veröffentlicht wird über die Reaktorsicherheit, über Untersuchungen der Sicherheitsmaßnahmen, die nach Tschernobyl 1986 bereits angeordnet worden waren und Sicherheitsuntersuchungen, die nun nochmal infolge des vierfachen Supergaus Fukushima angeordnet worden sind. Und hier ist jetzt sozusagen 25 Milliarden Euro Investitionserforderung äh, für mehr Sicherheit. Mehr Sicherheit heißt ja äh, unter der Definition Supergau, das ist der nicht für möglich gehaltene, nicht versicherbare äh, Unglücksfall, dass bis an den Rand im Rahmen des Versicherungsfähigen natürlich die Sicherheit gewährleistet sein muss. Wenn die nicht ist, dann sind auch die Versicherungen äh, nicht mehr haftbar, dann entsteht eine Haftungslücke mit anderen Worten, was ja hier ständig gesagt wird, die Atomvergifter, die davon Profit ziehen, kommen nicht für den Schaden auf und zwar auch schon mit Blick auf Zukunft und das muss man ihnen natürlich abschneiden. Also hier wird jetzt folgendes kommentiert, Thomas Exner, Europäische Ohnmacht. Nach dem Reaktorunglück von Fukushima waren sich alle einig, die Atomanlagen in Europa müssen einem einheitlichen Stresstest unterzogen werden. Doch wenn EU-Energiekommissar Günther Oettinger in dieser Woche die Ergebnisse der mehr als einjährigen Untersuchungen vorstellt, dürfte manch einer sich fragen, ob der ganze Aufwand sich denn tatsächlich gelohnt hat. Sicherlich, der Test listet akribisch hunderte von technischen Verbesserungsvorschlägen auf. Die meisten von ihnen sind allerdings für Fachleute wenig überraschend, wie auch. Na gut, ich spare mir das hier weiter zu lesen, denn es ist wirklich zynische Scheiße, anders kann man es nicht sagen. Hier wird ja konstatiert von der Springer-Welt, dass die Fachleute die Sicherheitslücken sowieso kennen. Das heißt, was uns erzählt wird, dass die für die Genehmigung solcher Betreiber Atomanlagengenehmigungen sowieso nur die jeweils auf dem Stand der Technik möglichen Sicherheitsvorkehrungen auch wirklich eingerichtet sind. Das wissen hier die Fachleute, wie die Welt hier heute schreibt, dass das überhaupt nicht der Fall ist. Und wenn das als allgemeines Wissen gilt, kann im Falle eines Schadens und der Haftung derjenige, der eigentlich dafür verantwortlich ist, jederzeit sagen, nein, nein, das findet ja im stillen Einvernehmen mit den verantwortlichen Regierungen und so weiter statt. Also die Öffentlichkeit kann ja vor Gericht gehen. Nein, dies ist eine Staatsanwaltsgeschichte. Hier ist Staatsversagen, hier ist freiwilliger Verzicht von Staatsaufsicht und in dem Falle die Staatsaufsicht nicht zum Erfolg führt, müssen die Lizenzen für die Betreiber entzogen werden. Also es wird angeordnet, einstweilig stillstellen, abschalten und dann Sicherheit nachliefern und dann eventuell wieder anschalten. Dieses Problem hier besteht, ich sage es mal in einem einfachen Beispiel, zum Beispiel in folgendem. In Fukushima sind Notstrom- und Hilfsinstallationen durch Erdbeben und Flutwasser außer Kraft gesetzt worden, sodass als die Stromversorgung, die normale Stromversorgung durch den Tsunami gestört war, dann die Hilfsaggregate auch nicht funktionieren. Solche Hilfsanlagen, Sicherheitsanlagen, müssten in katastrophensicheren Bunkern installiert sein. Dann könnte das Wasser drüber weggehen, der Wind oder das Erdbeben und die Bunker müssen erdbebensicher sein und trotzdem würde dann die Stromversorgung für die Kühlung und so weiter weiter funktionieren. Das kostet zwar Geld, aber das ist ganz einfach an drei Fingern auszurechnen, dass es eine Sicherheit wäre, die man in Fukushima nicht hat und nachdem der Supergau passiert ist, kann man nicht mehr sagen, ja es passiert ja nicht, es ist passiert und die Sicherheit wird nicht gemacht weil die lieber das Geld einstecken, als es in die Sicherheit hinein äh, zu äh, finanzieren. Und das ist aber ihre Pflicht. Und nur wenn sie diese Pflicht erfüllen, dürfen sie betreiben. Kurz gesagt, sie müssen abschalten. Das ist hier Atomausstieg à la Merkel und leider, leider, leider Stamo Cup. Es ist auch Atomausstieg seitens Gabriel oder Steinbrück oder Steinmeier. Es ist auch Atomausstieg der Grünen. Ich sehe die Grünen immer demonstrieren und mitmachen. Piraten klar machen zum Ändern, das wäre hier die Idee, ein wichtiger Programmpunkt, der Betrug, der Atomvergiftung der Welt und die Piraten müssten sich 
positionieren und aber es findet sich der Pochonda nicht zu diesen Gedanken, leider, leider.